നമസ്കാരം കുട്ടികളെ സന്ദീപ് സാറാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക്കിലോട്ട് കടന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കിലോട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടന്നിരുന്നു ഹാലോ ആൽക്കിസ്റ്റൻ ഹാലോ ആൽമിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയ ആൽക്കഹോൾസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ആൽക്കഹോൾസ് വിനോളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്സിമം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം കൂടെ നിൽക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തരിക എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കുക നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കോൾ സ്വീനോൾസ് ആണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത്രയും പ്രാവശ്യം അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എസ് സി എല്ലും സിംഗ് ക്ലോറൈഡും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേർഷറി ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ടേർഷറി ഉണ്ട് ആൽക്കഹോൾസ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി ആൽക്കഹോൾസിനെയും എന്തിൻ്റെയൊക്കെ മിക്സ്ചറിൽ സിംഗിൾ ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് എസ് സി എല്ലിൻ്റെയും മിക്സ്ചറിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ് എന്താ ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് ലൂക്കാസ് റീഏജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയല്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെറിഷറി ആൽക്കഹോൾസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ടെർബിഡിറ്റി ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ ടർബിഡിറ്റി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്യും സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾസ് ആണെങ്കിലോ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്ക് എടുക്കും ആ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയും ടർബിഡിറ്റി ഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല നോ ടർബിഡിറ്റി ടർബിഡിറ്റി ഇല്ല ടർബിഡിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസ് ടർബിഡിറ്റി ഇല്ല സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾസിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ടെർബിഡിറ്റി തരും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ആൽക്കഹോളുകളെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് യുകാസ് ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഥനോളും ഉണ്ട് മെഥോക്സി മീതേനുണ്ട് എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആണ് അല്ലേ എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആണ് മെഥോക്സി മീതേനോ മെഥോക്സി മീതേൻ എന്ന് പറയാ എന്താ ഇത് ഈധർ ആണ് അല്ലെ ഈധർ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഈ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ എഥനോൾ ഇസ് ഹാവിങ് എ ഹയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ദാൻ മെഥോക്സി മീതെ എഥനോളിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മെഥോക്സി മീതെന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസൺ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിനൊക്കെ ഒറ്റ ഉത്തരവേ കാണത്തുള്ളൂ ആ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ആർക്ക് എഥനോളിന് എഥനോളിനകത്ത് എന്തുണ്ട് പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംസ് ആ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എഥനോളിന്റെ കൂടുതലാകുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംസ് അപ്പൊ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഗീവറീസ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാ
phenol phenol nu parayan endana benzene ring ela oh le adalle phenol ee phenol ine nammala chloroform um aqueous naoh um vechittu treat cheyanu phenol ine chloroform um aqueous sodium hydroxide um vechittu treat cheyanu angane treat cheyumbol ivide oh ennallathu O minus Na plus out. Now, this is the same thing. CHCl2 introduces out. Now, this is the intermediate. This is the intermediate. Okay, now. Okay, now. In the other step, NaOH is the treat. NaOH is the treat. Now, the treat is the same thing. We will be able to change the CHCL2 to CHOI. This is the same O minus NA plus CHCL2 to CHOI. Now, what do we do? We hydrolyze it. An acid hydrolysis. Then, what do we do? O minus NA plus to CHOI. Here is OH, here is CHO. Here is our name. We will come to this name. We will come to this name OH and CHO. We will come to this name. What is the name? Salicylaldehyde. Salicylaldehyde. The primer time reaction is that the phenol is in the salicylaldehyde prepared reaction is the primer time. Reaction. First step is phenol in a chloroform sodium hydroxide, aqua sodium hydroxide of it. Treat it. I'm going to treat you more. I'm going to intermediate in a kit. O minus Na plus of CHCL2 or intermediate in a kit. I intermediate in a number. NaOH is a treat you do. Upon CHOI hydrolyze you do. And finally, I'm going to salicyl aldehyde kit. Okay, I know. That's the Rhymer Time and Reaction. Now, let's ask a question. Our Grignard Reagent is a propanone. Propanone is a set. Propanone with Grignard Reagent. What product is we going to get? What is the name of the Grignard Reagent? Is it an important thing? No. Then, let's see. CH3COCH3 நம்மடை பிரப்பனும் செட்டும் reacting with CH3MGBR okay CH3COCH3 plus CH3MGBR in the presence of dry ether in the presence of dry ether dry ether in the presence of இது நம்மல reactor ஹைட்ரோலைசி Acid Hydrolysis நம்மல ஒன்று நடத்து அங்கன் Hydrolyse ஏயும் பெள்தேக்கும் நமக்க C இவுடான்டோ இவுடோட்ட ஏச்சின் கேரும் இவுடோட்ட ஓயிச்சின் கேரும் அப்போல் CH3 CH3 இவுடன் C O ஓல்லடி உண்டாய் தாங்கும்ட இச்சுவுட வேறு அப்போ CH3 CH3 இவ்விட ச்வாயிச் செல்ல திரைச் சானே இ CH3 இங்குட CH3 திரைச் இவ்வா CH3 திரைச் CO MGB இ CO இட அவிடத்தே O கண்டு O இ O இனாத்தோட்டு நம்மட எச்சு விரும் ஹைட்டுலைச் சிரும் இதன் MGB யார்ன் குட O எச்சும் போ இவ்வுட இங்கனிடு இவ்விடோட்ட எச்சு விரும் இவ்விடோட்ட O எச்சு plus MGBROH 
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത് ഇനിയും ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേരെന്താണ് വട്ട് ഈസ് ദി ഐ പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആറ്റ് വി ഗോട്ട് ഏതാ ഇതിന്റെ പേരെന്താ ദിസ് ഈസ് എ ലോങ് ചെയിൻ റൈറ്റ് ലോങ് ചെയിൻ ടു മീതായിൽ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ ടു മീതായിൽ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ വെച്ചാ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ടു ത്രീ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് മീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഒ എച്ച് അപ്പൊ ടു മീതായി പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് പോകാമല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ കുട്ടികളെ അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് വെച്ചാല് രണ്ട് റിയാക്ഷന്റെ റിയാക്ടന്റും റിയേജന്റും തന്നു എന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ടും റിയാ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയും സെക്കൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അപ്പൊ അതിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഒരിടത്ത് വെൻ ഫീനോൾ ഇസ് ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയും മറ്റേടത്ത് ഫീനോൾ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം ഈ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയും ആയിട്ട് ഫീനോൾ മിക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോ നൈട്രോയും അതുപോലെ പാരാനൈട്രോയുമാണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് ഒ എച്ച് ഇവിടെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്നൂറ്റു ഓർത്തോ നൈട്രോ ഫീനോളും പാരാ നൈട്രോ ഫീനോളും എപ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് റിയേജന്റ് എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഫീനോള് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് എൻ ഒ ടു എൻ ഒ ടു എൻ ഒ ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പിക്രിക് ആസിഡ് എന്തുവാ പിക്രിക് ആസിഡ് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ വെച്ച് ഫിനോളിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പിക്രിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോ ഫിനോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോ ഫിനോൾ മനസ്സിലായോ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആയിട്ട് ആ ഫിനോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ കിട്ടും ഇനി അതല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പിക്രിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോ ഫീനോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ അതായത് ആൽക്കഹോൾസ് ആണെങ്കിലും ഫീനോൾസ് ആണെങ്കിലും ആൽക്കഹോൾസ് ആണെങ്കിലും ഫീനോൾസ് ആണെങ്കിലും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീനോൾസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുമായി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്സും ഒക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് എസ്റ്ററിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലായോ ആൽക്കഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീനോൾസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എസ്റ്ററിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇനി അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈദറിൻ്റെ സിമട്രിക്കൽ അതുപോലെ അൺസിമെട്രിക്കലായ 
ഈതറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് സിമെട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺസിമെട്രിക്കലായ ഈതേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനാണ് എന്ത് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് അത് ആദ്യം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്തോ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡുമായി ഒരു ആൽക്കായിൽ ഹാലായിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഈധറിനെ കിട്ടണം നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആൽക്കായിൽ ഹാലൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇതേണ്ട ഇതൊരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് അല്ലേ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഐ അതൊരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ എൻ എ ിലെ എൻ എ മാറി സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അവിടോട്ട് വരും എൻ എയും ഐയും കൂടെ ഒരുമിക്കും അപ്പോൾ ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് പ്ലസ് എൻ എ ഐ സോ സിമ്പിൾ ഇതാണ് എന്ത് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈധറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സിമെട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈധറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഒരു ഈധറിനെ ആയിരിക്കും ആ റിയാക്ഷന്റെ പേരാണ് എന്ത് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ വില്യംസൺ സിന്തസിസ് വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ ആ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നന്നായിട്ട് എഴുതി 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 പഠിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ വളരെ കുഞ്ഞു 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 കാര്യങ്ങളാ വളരെ സോർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും കളയരുത് അതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് കളയാനില്ല എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് റീസൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൽക്കഹോൾസ് ആർ ഹൈലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ആൽക്കഹോൾസ് വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോവർ ആൽക്കഹോൾസ് ഒക്കെ തന്നെ വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആണ് ലോവർ ആൽക്കഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ലോവർ ആൽക്കഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് താഴെ ഉള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ മോളിക്കുലർ മാസ് കുറവുള്ള മെത്ത മെത്ത പ്രൊപ്പൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ലോവർ ആൽക്കഹോൾസ് എല്ലാം ഹൈലി സോലിബിൾ ആണ് വാട്ടറിനകത്ത് പക്ഷെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോൾസിലേക്ക് പോകും തോറും ആ സോലിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഈ കേസില് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ദർ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോമിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോലിബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുമായി കണക്ട് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം അതിന് ഉത്തരവ് എഴുതാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ക്യാൻ ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് ഫീനോൾ ടു ബെൻസീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് ഫീനോൾ ടു ബെൻസീൻ ഫീനോളിനെ എങ്ങനെ ബെൻസീൻ ആക്കി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫീനോൾ എടുക്കുക അതിനെ സിങ്ക് ഡസ്റ്റ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെൻസീൻ പ്ലസ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കിട്ടും ഇൻ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഫീനോൾ ടു ബെൻസീൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിങ്ക് ഡസ്റ്റുമായിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഫീനോളിനെ എന്താക്കി മാറ്റാം ബെൻസീൻ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചോണം കാര്യം കൺവേർഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കളയും അവര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മീതയിൻ്റെ അല്ല സോറി മെഥനോളിൻ്റെ അതുപോലെ എഥനോളിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഓരോ പ്രിപ്പറേഷൻ മസ്റ്റായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് പാടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എഴുതാത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഗി സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ അത് നമുക്ക് മെഥനോളിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അതുപോലെ എഥനോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സി എച്ച് ടു
phenol from cumin other no you cannot phenol from cumin other at the ocean inbound night alone on and then a cumin and over nala and then a cumin benzene ring a la ch3 ch3 ch ch3 the like you mean over in the Cumin, benzene ring is CH3, 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 cumin. Then cumin is in the phenol, we can prepare a reaction. That is important to know about the reaction. That is the first question. That is the first question. CH3, CH2, OH. Is it? Yes, ethanol. CRO3 is treated. CRO3, chromic oxide. What is the product? That is one. Aldehyde I think. CRO3 which uh, ethanol ne, or alcohol ne reach it that and then that marum or aldehyde I eat marum. Okay. Now we have to do the reaction in the chapter of alcohol. We have to do the reaction in the chapter of alcohol. We have to do the reaction in the chapter of alcohol. We have to do the reaction in the chapter of alcohol. We have to do the reaction in the chapter of alcohol. We have to do the reaction in the chapter of alcohol. अब आल एक्शन दिया कहते हैं ना मैं क्या देखती हूँ आई तो नम्बर एफर्ट एंड आवश्यमान है नम्बर ऐ इंदा पर आया नम्बर अतर तोड़ हम कॉन्फिडेंट दे आयरिक क्या अतर तोड़ हम एफर्ट इडाम इंडिट तैयार आवा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम रिसोर्सेस एल्लम चाहिए एंड फाइनली वी विल रीच आर डेस्टिन अब इन अड़ क्ला नमी कु चाप्टर्स अद्दूँ अलग क्वस्न सैटेम अवस्न एंड आंसर् डिस्क वाले इंपॉर्ट क्यों डिस्कस या वी वी पर कड़िया पाला मक्सीम आलोकूरी वे ओके अब तक या निर्तन इन नाम का टाटा